La risonanza mediatica all'ultimo Santo Arcangelo Festival non è mancata, complice lo spettacolo di piazza Multitude, che vediamo in questa immagine, in cui decine di comparse si muovono vorticosamente in uno spazio pubblico e alcune di esse si spogliano completamente. Replica dopo replica, lo show ha fatto il pieno di spettatori, ma come avvenne per il ballerino nudo del 2015, anche questa volta il caso, perché in questo è stato trasformato lo spettacolo, un caso da denuncia, è finito in Parlamento per volontà di politici locali di centrodestra. Prima della tappa romagnola, Multitude ha girato il mondo, è ideato dalla coreografa ed artista uruguayana Tamara Cubas che nelle settimane scorse ha preparato gli attori in una palestra locale. Per l'artista l'opera vuole riflettere sulla differenza tra moltitudine e folla e dimostrare come tante persone diverse, se formano una moltitudine, possono perseguire un obiettivo comune, organizzarsi anche senza un leader, conservando il dissenso ed integrando le differenze. Perché il nudo, per Cubas, simboleggia l'offrire il proprio corpo all'altro chiedendo però in cambio cura ed ascolto. E di ascolto ne hanno chiesto coloro che polemizzano sui finanziamenti pubblici alla Kermes, affermando che questa non è arte né cultura. Intanto però gli spettatori al festival sono stati nel primo weekend 11.000, la metà paganti. Delle repliche sono state aggiunte e gli organizzatori difendono, oltre al valore culturale della manifestazione, anche l'indotto economico. Nel 2015 il passaggio in Parlamento non ha implicato censure a Sant'Arcangelo, ma ora i denuncianti hanno degli alleati al governo.